Baiklah, sudah pun masuk jam yang kedua. Selamat pagi Malaysia edisi hari ini 23 April 2024 dan jam ini kita mulakan dengan topik perbincangan uh, yang cukup menarik yang biasa kita dengar berkaitan dengan kolesterol. Mm -hmm. ah. Begitu banyak persoalan banyak juga yeah. yang ramai yang masih lagi tidak berapa pasti mm. tentang uh, pemahaman tentang kolesterol yang kita dengar banyak kali yeah. tapi uh, sejauh mana sebenarnya kita mengambil usaha untuk mengetahui apakah tahap kolesterol kita. Jadi bersama kami pagi ini uh, Dr. Yap Wan Ting yang merupakan pakar perubatan AMKP PJ Keluang Specialist Hospital. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami. Sering kita dengarkan kolesterol tinggi, kolesterol tinggi dan kadang-kadang ada konotasi negatif. Yeah. Kolesterol ini tak bagus. Mm -hmm. Tapi apa sebenarnya yang perlu kita perkenalkan kepada para penonton? Apakah itu kolesterol dan mengapa ia penting dalam kesihatan badan mm -hmm. kita? Okey, kolesterol sebenarnya semua manusia ada kolesterol. Mm -hmm. Okey, sebab kolesterol itu komponen yang penting untuk badan kita buat membina sel dan menghasilkan hormon dan vitamin. Mm -hmm. Tetapi kalau paras kolesterol terlalu tinggi, mm -hmm. itu boleh membahayakan kesihatan kita. Mm -hmm. Okey, dalam badan kita ada tiga jenis kolesterol. Mm -hmm. Okey, ada dua yang jahat, satu yang baik. Mm -hmm. Okey. Jahat tu adalah uh, TG kita panggil triglyceride. Mm -hmm. Okay, TG ni katakan kita makan macam hamburger kan hamburger mm -hmm. sedap. Mm -hmm. Okay, dia ada lemak tepu. Yeah. Lemak tepu ni masuk darah dia akan jadi kolesterol jahat triglyceride. Yeah. Mm -hmm. So apa uh, macam mana triglyceride ini bahaya sebab dia boleh membawa risiko penyakit jantung. Lepas tu mm -hmm. boleh menyebabkan radang di pankreas. Mm -hmm. Okay. So lagi satu kolesterol LDL itu jahat itu kita panggil low density lipoprotein. Mm -hmm. Okey LDL ni dia boleh uh, kumpul dan melekat di dinding saluran darah. Lepas tu lama-lama dia akan jadi lapisan yang tebal kita panggil plak. Plak ini kalau dia pecah dia akan menyumpat aliran darah. Hmm. Kalau sumbat kat jantung kita panggil serangan jantung. Yeah. Okey, kalau kat otak kita panggil stroke angin ama. Oh. Kalau kat kaki kita panggil penyakit uh, artery peripheral. Hmm. Okey. So, kolesterol uh, jahat ni sebenarnya kebanyakan dihasil di dalam hati. Hmm. Okey. So, kolesterol baik high density lipoprotein. Hmm. Okey. Kenapa dia baik? Sebab dia macam penyapu. Okey, mm -hmm. dia boleh membawa membersihkan kolesterol yang jahat bal bawa balik ke hati mm -hmm. untuk diproses. Mm -hmm. Mm -hmm. Bagaimana untuk kita mengawal kolesterol jahat dan juga kolesterol baik itu supaya berada pada tahap yang betul dan mm -hmm. juga optimum dalam badan? Okey, um, okey, macam mana nak kontrol mm -hmm. kolesterol? Okey, first yang paling penting uh, itu gaya hidup. Mm -hmm. Okey, gaya hidup uh, contohnya pemakanan. Okey, pemakanan yang tak sihat, kebanyakan makanan yang sedap. Okey, for example, ayam goreng, hamburger, French fries, pizza, cake, okey, muffin, donut dengan daging merah yang terlebih ataupun lemak yang terlebih. Okey, lagi satu kurang physical activity. Okey, so kena sentiasa exercise. Okey. Kalau tak jaga makan, kalau tak kontrol, uh, tak exercise, dia akan jadi berat badan naik. Mm -hmm. So berat badan naik dia akan menyebabkan obesiti. Ya. Yeah. Okey. So lagi yang contohnya penyakit itu kronik. Uh, uh, contohnya kencing manis, mm. okey. Penyakit buah pinggang, penyakit tiroid. Kalau tak kawal dia terkaitan dengan kolesterol tinggi juga. Mm -hmm. Lepas tu merokok. Okey, merokok hmm. salah satu punca akan kurangkan kolesterol baik dan naikkan kolesterol jahat. Hmm. Hmm. Um, apakah tahap ataupun level yang normal untuk kolesterol okay. ini? Kalau kita pergi mereka check up, kita okay. buat balik statement tersebut macam, eh, berapa? Okay. Kita, okay. Kalau okay. gula, lima ke bawah tu okey. Okay. Ha. Tapi okay. untuk kolesterol bagaimana uh, julat, uh, okay. uh, julat angkanya? Okey, okay. biasa doktor akan jel, uh, explain itu report darah kan hmm. okey so doktor biasa dia ada satu formula untuk kira risiko hmm. okey uh, dia ikut umur dia ikut ada rokok ke tak hmm. tekanan darah okey jantina yeah. okey ada kencing manis atau darah tinggi ke tak okey dia akan uh, membahagikan kepada risiko yang rendah, risiko yang sederhana dan risiko yang tinggi. Okey. Kalau risiko yang rendah, kalau you punya kolesterol jahat, okey tak 
lebih tiga biasa kami cadang mengamalkan gaya hidup yang sehat. Okay, so kalau you dalam korongan uh, risiko sederhana atau tinggi, dia ada targetnya. Mm -hmm. Ada yang kena bawa 2.6, mm -hmm. ada yang kena bawa 1.8. Dia ikut risiko setiap hmm. Dari segi rawatan pula bagaimana orang yang mempunyai masalah kolesterol tinggi ini? Okey. So risiko rendah punya bersakit biasa kami cuba uh, advice buat uh, gaya hidup yang sehat, exercise, jaga makan, okey, berhenti merokok, okey. So kalau orang yang sederhana risiko sederhana ataupun tinggi, yeah. okey, biasa uh, kita akan nasihat Of course, uh, gaya hidup yang sehat itu wajib. Yeah. Lagi mm -hmm. satu, ubat kelas, kurangkan mm -hmm. kolesterol. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Bila doktor sebut tentang ubat kolesterol, banyak sebenarnya di pasaran kita lihat sekarang ubat-ubat yang bukan yang diiktiraf oleh pihak KKM. Oh, ini boleh pecahkan kolesterol, ini boleh pecahkan kolesterol seolah-olah. Okey, tak apa. Kalau tersumbat pun ada ubat boleh selesaikan. Mm -hmm. um, pandangan doktor tentang um, alternatif mm -hmm. seperti ini? Okey, uh, apa beza suplemen dengan ubat? Mm -hmm. Okey. Ubat dia ada buat study hujan, bukti hmm. ubat ni boleh kurangkan tahap kolesterol, lepas tu dia boleh kurangkan risiko kejadian serangan jantung, hmm. angin amar dan sebagainya. Okey, tapi suplemen dia tak ada hujan, dia yeah. tak ada bukti. Dia cuba cakap kemungkinan boleh kurangkan kolesterol. Hmm. So kalau pesakit yang risiko sederhana ataupun tinggi, saya akan cadang itu kena ikut nasihat doktor makan ubat kolesterol itu yang boleh jamin boleh hmm. uh, protect uh, daripada hmm. penyakit apakah risiko jika seseorang itu dah tahu kolesterol tinggi tapi tidak masih lagi tidak mengambil ubat yang disarankan oleh doktor risiko selepas itu apa yang akan berlaku kepada badan manusia okey tadi ada cakap hmm. itu kalau uh, plak itu pecah sumbat kat jantung kita panggil serangan jantung hmm. okey kalau kat otak kita panggil stroke angin ama hmm. kalau tak kat kaki kita panggil penyakit peripheral artery hmm. okey hmm. doktor bawakan satu uh, visual yang kita sebenarnya nak bawakan yang tadi? Kem, uh, hmm. kembali ke skrin uh, xanthelasma apa sebenarnya image yang doktor bawakan ini okey biasanya kolesterol tidak ada apa-apa simptoms sampai dia ada komplikasi kolesterol tinggi uh, macam yang saya cakap tadi di uh, stroke angin ama serangan uh, serangan jantung hmm. tapi ada separuh orang dia ada satu tanda macam ketulan kecil yang berwarna kuning di sekeliling mata oh. uh, itu hmm. mungkin hmm. maksud you ada kolesterol tinggi so kalau you ada tanda tu hmm. cadang you bagi buat medical check up persepsi umum yang mengatakan kalau berat badan uh, lebih saja ada kolesterol orang kurus tak ada kolesterol bagaimana boleh perbetulkan persepsi ini doktor okey uh, okey faktor-faktor yang menyebabkan kolesterol tinggi sebenarnya boleh dibahagikan kepada dua part satu part yang faktor-faktor yang tidak boleh diubahkan okey yeah. contohnya keturunan keluarga hmm. uh, you nak Nampak saya macam kurus kan? Yeah. Saya punya kolesterol Bukan tinggi. Bukan macam memang kurus, Doktor. <laughs> saya buat exercise, yeah. saya jaga yeah. makan tapi kolesterol saya masih tinggi sebab mm -hmm. parents saya, ibu bapa saya memang dua-dua ada kolesterol. Okay. Mm. Mm -hmm. So yang kedua faktor, faktor umur. Mm -hmm. Makin tua, you punya itu uh, upaya untuk kurangkan kolesterol mm -hmm. itu lagi susah. Mm -hmm. Lagi satu faktor, jantina. Okay, hmm. perempuan biasa ada kolesterol yang lebih uh, yang baik lebih tinggi daripada lelaki. Hmm. Lepas tu perempuan dilindungi oleh hormon sampai menopause. Hmm. Hmm. Okey, doktor bercakap tentang uh, keturunan keluarga. Okey, saya bagi situasi contohlah saya, ibu bapa saya tidak mempunyai masalah kolesterol tinggi, hmm. tetapi saya mempunyai masalah kolesterol tinggi disebabkan oleh gaya hidup saya hmm. uh, yang tidak sihat dan sebagainya. Adakah hmm. penyakit saya ini akan diwarisi kepada anak-anak saya nanti? Uh, ada kemungkinan. Hmm. Tapi kalau katakan you punya kolesterol tinggi sebab gaya hidup, hmm. nah, itu kemungkinan tak akan hmm. ya bawa jin ke, kepada you punya hmm. generasi yang, yang yang terus. Dari aspek pemeriksaan kesihatan, hmm. kita selalu setiap enam bulan derma darah, kita akan cek jantung, cek kandungan gula sebagainya. Berapa kerap sepatutnya seseorang itu uh, melakukan pemeriksaan kolesterol? Biasanya kalau sekali dengan blood test, dia akan dapat kolesterol hmm. yang lalu sekali kan, kalau kita minta kepada pihak uh, pakar perubatan. Dan uh, seawal usia bila 
Jadi ada dua soalan di sini lah. Uh, how early can you do it? Uh, sejauh, uh, seawal mana boleh dibuat dan um, berapa kali dibuat dalam setahun? Okey, ini case by case. Okey. Hmm. Uh, biasa kat Malaysia kita cadang uh, di kepuluhan atas uh, you boleh tak saringan hmm. sebab uh, bukan kolesterol saja you kena buat saringan darah tinggi yeah. saringan kolesterol dengan kencing manis hmm. this yang basic okey hmm. so uh, kalau katakan you umur 30 tahun you kena bagi buat check dia report normal hmm. okey biasa tak bayar tiap-tiap tahun kena buat Mungkin dua tiga tahun sekali. Okay. Okay. Mm -hmm. Tapi kalau you ada penyakit jantung, you ada angin ama, you ada kencing manis, mm -hmm. you kena buat pantauan yang lagi kerap. Mm -hmm. Contohnya enam bulan sekali ataupun setahun sekali. Oh, kerap kena, juga tu. Ya, sebab dia kena tengok you punya target mm -hmm. uh, kolesterol atau dicapaikan ke tak mm -hmm. dengan ubat. Ya. Yeah. Yeah, Doktor, soalan terakhir. Katakanlah seorang pesakit itu telah pun diberikan ubat. Adakah ubat itu akan dimakan uh, selama-lamanya macam ubat darah tinggi ataupun bagaimana uh, cara prescription, uh, prescription uh, ubat uh, kolesterol ini? Okey. Uh, Kat klinik saya selalu uh, nampak pesakit kan. Dia makan ubat kolesterol. Lepas tiga bulan dia pergi cek. Okey, tahap sudah cantik. Okay. Dia happy. Lepas tu dia berhenti ubat. Dia cakap sudah okey. Yeah. Lepas tu tak lama lagi dia Spike. mengalami stroke. Oh, ha, ada ada kes banyak tu. Sebab dia berhenti ubat. Uh -huh. So uh, sebenarnya kolesterol 20 persen daripada sumber makanan. Okey, yeah. 80 persen dihasilkan di hati. Okay. So katakan you sudah ada gaya hidup yang sehat, tapi kolesterol masih tinggi, you kena ubat kontrol. Ubat tu cuba kontrol kolesterol yang uh, dapat di hati. So katakan you berhenti kolesterol akan naik. So kalau you nak berhenti you kena pantau, you kena check balik dia naik hmm. ke tak. Tapi I have to hmm. say 90% atas mesti kolesterol akan naik. Tapi sebaik-baiknya bercakap dengan doktor yeah, yeah, secara direct untuk mengetahui yeah. keadaan sebab setiap pesakit ada situasi yeah. Terima kasih doktor. Terima kasih. Terima kasih. Bersama kami ramai yang telah mula mengambil hmm. nota nak pergi cek macam mana betul. <laughs> untuk memastikan sebab banyak perkara baru. Ringkas tapi ha, padat. Betul, betul. Kita faham secara ringkas. Terima kasih doktor. Ya, doktor. Dan kita berat seketika. Selepas ini kita ingin ke Sabah terlebih yeah. dahulu. Uh, Okey, kita berat seketika.